ماذا لو قلنا لك إن وجبة السمك هذه أو هذه أو حتى هذه لم تأتي من المحيط؟ وماذا لو أن وجبة دجاج ناجتس أو قطعة اللحم التي تشاهدها ليست لحيوان مذبوح؟ بل إنه المفاعل الحيوي الذي ينتج أنواعاً مختلفة من اللحوم المستنبتة وراء هذه التقنية جيش متنام لمستثمرين وشركات تكنولوجيا ناشئة تصنع هذه اللحوم مخبرياً وتسعى للوصول إلى الأسواق رغم الجائحة منها شركة إنتاج اللحم الأمريكية أبسايد فود التي افتتحت مركزاً للإنتاج في كاليفورنيا في نوفمبر 2021 وشركة إنتاج النقانق نيو إيج التي أعلنت عن مباشرة نشاطها العام المقبل حتى نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو أصبح مستثمراً في شركات إسرائيلية لإنتاج اللحوم مخبرياً تستعد لتقديم منتجاتها للزبائن قريباً شركة وايلد تايب هي شركة ناشئة لإنتاج الصالمون مخبرياً باشرت نشاطها في عام 2016 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية When we explain to people how these products were made I think they have this idea that it's going to be a very different experience but when they taste our product it tastes and looks and feels and chews just like any other piece of seafood that you would get from the ocean تنتج وايلد تايب حالياً السالمون مباشرة من خلايا السمك الحي وتهدف مستقبلاً لإنتاج أنواع أخرى من السمك تماماً كوجبات المطاعم The products that we're making now are intended for, for any dish that you would have in a sushi restaurant and you can have similar performance So for example, uh, you can eat it in a roll, you can eat it as nigiri, you can eat it as a piece of sashimi, you can have it Uh, cured or smoked, um, could have it uh, torched, uh, same sort of performance that you would expect from natural salmon. عملية إنتاج اللحوم المستنبتة باختلاف أنواعها تبدأ بخلية مأخوذة من خزعة لحيوان حي ثم توضع داخل مفاعل حيوي وتحقن بمادة مغذية مكونة من أحماض أمينية وفيتامينات وسكريات حتى تنمو وتتكاثر وتصبح على هيئة أنسجة ودهون وعضلات لتشكل قطعة اللحم الاعتيادية وتستغرق العملية بين أسبوعين وثمانية أسابيع بحسب نوع اللحم اعتمدت هذه الطريقة بعدما قدم أستاذ جامعة ماستريخت الهولندية مارك بوست أول دليل على نجاحها عبر فطيرة برجر مستنبتة من خلية. So the way meat is produced right now, it's bad for the global poor, the environment, and global health. Globally, the vast majority of the crops that we grow fed not to human beings but to farm animals. This drives up the price of grains and legumes. And it leads to a fact wherein 800 million people are malnourished globally right now. وقدرت منظمات بيئية من بينها بيتا الأمريكية تبعات عملية إنتاج اللحوم التقليدية فوجدت أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه حيث تحتاج البقرة الواحدة إلى نحو 9000 لتر لإنتاج 500 جرام من اللحم. وتسبب مستويات مرتفعة من التلوث إذ تقدر مخلفات المزارع الأمريكية ب 500 مليون طن سنوياً وتحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية فلإنتاج 500 جرام من اللحم يحتاج الحيوان إلى أربعة كيلوغرامات من العلف بالإضافة إلى الصيد الجائر لأسماك المحيطات فيحتاج إنتاج 500 جرام من سالمون الأحواض إلى إطعام السالمون كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من سمك المحيط. Let's just feed the cells directly. Let's cultivate meat. إلى جانب العلماء والمنظمات غير الحكومية يحفز الإعلام أيضاً الناس على تقليل تناول اللحوم بينما يشير أصحاب الشركات الناشئة إلى فوائد اللحم المستنبت. One major advantage of what we're doing is that it provides a new source of supply. that can support wild-caught and traditionally aquacultured seafood. We have the only seafood that is free of mercury, microplastics, antibiotics, parasites, sea lice, all of the things that come along with our seafood, and it's mostly a question of reducing those things. 
بالمقابل يواجه منتجو اللحوم المستنبتة تحديات كثيرة أبرزها ارتفاع كلفة الإنتاج ففي 2016 كلف إنتاج ثمان قطع من السوشي نحو عشرة آلاف دولار حالياً انخفضت الكلفة إلى نحو 25 دولاراً وتأمل الشركة أن تخفض الكلفة لنحو ثلاث إلى أربعة دولارات في المستقبل وتمثل سرعة الموافقات الحكومية لهذه المنتجات تحدياً آخر حيث أن الدولة الوحيدة التي وافقت على بيع هذه المنتجات حتى الآن هي سنغافورة I spent a lot of time transiting through Dubai um, and other places in the, in the Middle East um, and I remember being at a restaurant and wondering where the salmon came from um, I think it would be incredibly powerful to be able to produce the freshest salmon, let's say on the outskirts of Dubai, um, with a facility that's powered by solar energy. And that is the most sustainable, the purest, and eventually the lowest cost salmon on the planet. I think that vision might seem crazy, but it's not that far away, honestly. That might happen within this decade. يشارك مستثمرون وأصحاب شركات هدف شركة وايلد تايب وما تصب إلى تحقيقه خاصة في الولايات المتحدة التي تضم أكبر عدد للشركات المنتجة للحوم المستنبتة في العالم تليها إسرائيل وبلدان أخرى عندما تصل اللحوم من حيوانات لم تذبح إلى السوق المحلي في منطقتك هل ستشتريها؟